É bom ter você novamente aqui para que nós possamos continuar a leitura da obra Ser Todo de Deus, uma introdução à vida consagrada. Nós vamos episódio por episódio conhecer o conteúdo deste livro. Quero te falar onde você pode adquirir o livro. É, você pode comprar o livro nas lojas Evangelizar, na internet pelo site loja.copiosaredenção.org.br ou adquirir o livro na Amazon, também a versão digital, ok? Todos os episódios estão no nosso canal do YouTube lá, TV Evangelizar. Se inscreva e ative o sininho. E você que já tem o livro e que deseja acompanhar a leitura comigo, eu quero que você possa abrir já na página 21. Hoje que nós vamos falar sobre consagração, palavra, história e igreja. Vamos juntos? O Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965, voltou a valorizar a imagem da consagração religiosa, que remete imediatamente ao conceito de sagrado, algo reservado para Deus, pertencente a Ele. Com isso, afastou o equívoco reducionista que entrou na vida consagrada, de que a consagração era uma dedicação de si mesmo. É equívoco, uma vez que a iniciativa de fazer participar do sagrado é de Deus. Ele é que separa para si. O homem participa com sua vontade livre, mas não deve esquecer que não é o protagonista desta eleição. Se fosse assim, daria a impressão de que é o homem que escolhe Deus. Quando a imagem de consagração é exatamente contrária. Deus chama e reserva para si. O que importa não é tanto o projeto de fazer algo, quanto o projeto de se entregar a alguém. A consagração não é um ministério, e sim um projeto de ser. Sou um consagrado. Fazendo uma leitura dos textos do Antigo Testamento, é possível perceber, como já nas figuras de Abraão, Jacó e Elias, existem certos modelos de consagração de vida. Abraão foi o primeiro que o Senhor chamou. Gênesis 12, 1 O Senhor disse a Abraão, deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Um chamado ao abandono do seu próprio mundo pela escolha exclusiva de Deus. Em Levíticos e Números, não são raros os atos de consagração da própria pessoa a Deus com o voto. É o caso do Nazireato em Números 6 e dos Levitas em Números 8 com as relativas abstinências e comportamentos que se deve observar. Um exemplo é o que se lê ainda nos primeiros capítulos do livro de Números sobre a consagração de Arão e de toda a sua família, enquanto no capítulo 30 se descrevem as condições para a validade dos votos emitidos pelas mulheres. A realidade da primeira igreja apostólica testemunha que Paulo e outros eram comprometidos por votos. É o que você pode encontrar em Atos 18, 18, 23, de 20 a 23. No Novo Testamento, o chamado de Jesus feito aos apóstolos, supõe antes ainda da atividade missionária de evangelização, uma condição de intimidade com o Senhor. Marcos 3, 13 a 14 dizem, Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis e foram com ele. Ele constituiu então doze para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a boa nova. O ficar com o Senhor é condição 
irrenunciável de qualquer consagração e é coeficiente que predispõe para a atividade e o ministério. É verdade que os passos relativos aos doze se referem ao grupo daqueles que constituíram o colégio apostólico. Todavia, não se deve excluir que um tal convite seja extensivo para aqueles que, de maneira especial, o Senhor quis chamar para si. Abre aspas. Para a vocação dos doze, olham, de fato, não somente os bispos, os presbíteros e os diáconos, mas também aqueles que na igreja, por meio da profissão, entram na área da vida consagrada. São, isto é, chamados a estar com Cristo e a colaborar na sua missão de salvação. Marcos 13, 15 E selam esta sua resposta ao chamado divino com a aliança esponsal. 1 Timóteo 5, 12 Outros episódios, como aqueles do possesso de Gerasa, que, que pede a Cristo se pode permanecer com ele, Marcos 5, de 1 a 20, ou o convite feito ao jovem rico de deixar tudo e doar aos pobres para entrar no seu seguimento, para ser perfeito. Mateus 19, 21 deixam entrever a possibilidade de poder entrar no seguimento de Cristo também fora da organização apostólica. A exortação apostólica pós-sinodal Vita Consacrata do Santo Padre João Paulo II, logo no parágrafo 1, afirma Ao longo dos séculos, nunca faltaram homens e mulheres que dóceis ao chamado do Pai e a moção do Espírito escolheram este caminho de especial seguimento de Cristo para se dedicarem a Ele de coração indiviso. Também eles deixaram tudo, como os apóstolos, para estar com Cristo e colocar-se com Ele a serviço de Deus e dos irmãos. Contribuíram assim para manifestar o mistério e a missão da Igreja graças aos múltiplos carismas de vida espiritual e apostólica que o Espírito Santo lhes distribuía. E deste modo, concorreram também para renovar a sociedade. Em todos os casos, a escolha voluntária da doação a Deus no Estado consagrado é realidade existente desde os primeiros séculos da vida da Igreja, e tem a sua primeira expressão no fenômeno do eremitismo. As setas e eremitas decidiram conduzir uma vida solitária, separando-se do contexto mundano e vivendo no silêncio, na pobreza, na mortificação dos jejuns e nas privações com a meta de conhecer e possuir Cristo e a ele dedicar-se em um estado de íntima e vinculante união. Passando toda a vida no deserto, especialmente na região do Egito e da Assíria. É o caso de Santo Antão Abade, Paolo, o Eremita, Basílio e também outros personagens ascetas, cuja vida é expressão de fuga do mundo e de seguimento de Cristo. Os primeiros eremitas não tiveram uma regra determinada ou um estilo de vida transformado em normativo pelos estatutos, mas sim a palavra de Deus como norma fundamental da sua conduta. Assim será também na primeira passagem do eremitismo ao cenobitismo, ou seja, a partilha do estado de consagração realizado, por isso mesmo, no cenóbio. A vida eremítica, de fato, se desenvolve no curso dos séculos, até adquirir as formas comunitárias com Pacômio, primeiro organizador da vida consagrada em comum no Oriente. No Ocidente, 
O pai do monaquismo é São Bento de Núrcia, que infunde na dimensão comunitária o espírito eremítico dos padres do deserto. Importante também será a regra de Santo Agostinho, de onde muitas outras regras de vida vão partir. Segundo alguns testemunhos monásticos, como o de Cassiano e de São Basílio, todavia, a vida comunitária monástica é realidade já existente aos tempos da pregação dos apóstolos e encontra sua configuração na exemplaridade dos próprios apóstolos como você pode ler em Atos 4. A vida consagrada perdurou nos séculos, cresceu, se transformou e chegou até nós, até hoje. Ganhou forma no sinal da aliança, sendo simbolizada com conotações esponsais, pois é uma expressão amorosa e recíproca de união entre Deus e o homem. Uma aliança salvífica. Conforme Lumen Gentium 45, a Igreja protagoniza uma autêntica mediação entre Deus e a humanidade, sendo um locus necessário para a realização da vida consagrada. Na Igreja, de acordo com a necessidade de cada tempo, Deus suscitou fundadores, que responderam ao apelo divino e deram a origem a muitas famílias religiosas. Foi assim também na copiosa redenção. Na pessoa do Padre Wilton, Deus infundiu o carisma da copiosa redenção. E confirmado pela Igreja, Ele gerou para o mundo a nossa comunidade religiosa. É nosso dever conhecer, aprofundar e tornar o dom oferecido ao nosso fundador, que não sem grandes dificuldades, fez chegar a nós, que hoje vivemos e nos nutrimos destes dons, uma realidade santa e santificante, onde quer que estejamos. O ponto de partida é a constante busca evangélica da nossa consagração. Chegamos ao fim da leitura deste capítulo. Você pode permanecer conosco, porque no próximo capítulo vamos entender um pouco mais desta história. Fique com Deus, Deus te abençoe. E a gente se encontra no próximo episódio.